Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors vous avez peut-être entendu parler de cette histoire sur les réseaux sociaux. Apparemment, Ashraf Hakimi, le défenseur du PSG et international marocain, est en instance de divorce avec sa femme, Hiba Habou. Et selon des affirmations qui ont été relayées sans preuve à partir d'un tweet du compte ivoirien First Mag, il aurait mis, Ashraf Hakimi, toute sa fortune sous le nom de sa mère, et ça depuis des années. Et en réalité, cela va empêcher quelque part son ex-femme d'avoir la moitié de ses biens et de sa fortune. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je vous parle de ça Écoutez la vidéo attentivement, vous allez comprendre euh, la hikmah qui est derrière tout cela. Et en réalité, ces affirmations, elles ont été reprises en boucle sur tous les réseaux sociaux. Et on a pu ressentir des, on va dire, des relents de misogynie. D'accord Certaines personnes disent, Ashraf Hakimi, c'est un génie, trop bien ce qu'il a fait, ainsi de suite. Mais en réalité, en droit international et en droit de la famille, ces affirmations, elles sont graves. Pourquoi parce que si ces affirmations, elles sont vraies, cela mettrait en doute la loyauté et la bonne foi d'Ashraf Hakimi. Et cela voudrait dire qu'il aurait plus ou moins organisé son insolvabilité. Et ça, ça serait comme un coup de traite pour, pour son, pour son ex-épouse. Mais le problème, c'est que quoi C'est qu'on ne sait pas dans quel pays est-ce qu'il s'est réellement marié, Ashraf Hakimi, et sous quel régime matrimonial. Et ça, c'est un point fondamental en cas de divorce. Car en fonction du régime, les règles de partage des biens ne sont pas les mêmes. Voyez Donc, il est possible de supposer que le couple se soit marié en Espagne, pays où ils sont tous les deux nés, et que le régime matrimonial là-bas, il est semblable à celui de la France. Donc le principe est que s'il n'y a pas de contrat de mariage, le régime légal, c'est la communauté des biens. D'accord Réduite aux acquis. Parfait Donc, Compte tenu de la fortune de Si Hakimi, il a dû se marier, à mon avis, sous le régime de la séparation des biens. D'accord Et sûrement, il a dû faire un contrat. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça Parce que nous, en islam, fikum, il est important. Il est important de se rappeler et de rappeler aux gens que des affirmations avancées sans preuve, qu'il ne faut pas les prendre pour argent comptant. Car la diffamation dans notre islam, est un délit. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ya yuha alladhina amanu in jaakum fasiqum bina ba'in fa tabayyenu an tusibu qawma bi jahala fa tusbihu ala ma fa'atum nadimin » On doit vérifier nos informations avant de, de les relayer. Deuxième point important, barakallahu fikum, c'est que le mariage en islam a des droits. Et ce mariage-là aussi doit respecter certains devoirs. C'est pour cela qu'il est important de déterminer quel régime sous lequel tu vas te marier. En France, tu as le choix entre plusieurs régimes matrimoniaux. Les trois principaux que nous avons en France, c'est la communauté universelle, c'est-à-dire tous les biens acquis avant ou après le mariage, ils sont communs, ainsi que les dettes. Et ça, on va dire, c'est « umdhulm », c'est-à-dire c'est la mère de l'injustice. C'est injuste pour les, deux pour les deux, que ce soit l'homme ou la femme. Ensuite, on a un deuxième type, ce qui est la communauté réduite aux acquis. C'est ce qui est par défaut. Donc, les biens acquis après le mariage sont communs, sauf donation et héritage. Et ça, on va dire, c'est bint dolm, ça, c'est la fille de l'injustice. Vous avez un troisième régime qui est la séparation de biens, c'est-à-dire aucun bien, ni dette commune. Chaque bien est propre à l'un des deux époux. Et ça, c'est ce que nous dit notre noble religion. Donc, en l'absence de contrat de mariage chez un notaire, le mariage par défaut enregistré en France, c'est quoi C'est celui de la communauté des biens, communauté réduite aux acquis, d'accord et pour le modifier, pour que ça passe en séparation des biens, il faut aller chez un notaire. Mais, subhanallah, quelle législation est-ce qu'on doit prendre, nous, les musulmans C'est-à-dire, est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance que ces gens-là recherchent Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme Vous voyez, pour les gens qui ont une foi ferme qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que le musulman il doit toujours revenir vers la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, pourquoi est-ce que le régime communauté aux acquis, quelque part, il est injuste pour le musulman Aujourd'hui, énormément de couples appellent les imams et vous savez ce qu'ils leur disent Ils leur disent, tu sais, moi je suis condamné à vivre avec ma femme. On lui dit, mais si vraiment ça se passe mal, pourquoi vous ne divorcez pas Mais tu sais, voilà, on a cumulé durant toute notre vie tant de biens, ainsi de suite, et si je divorce, eh ben, je vais tout perdre, je perds la moitié de mes biens. Et ça, ça crée quoi en réalité Ça crée une vie de famille frustrée, et c'est les enfants qui en payent. Ensuite, deuxième inconvénient, c'est que 
un seul des deux époux peut mettre en péril l'économie entière du ménage. Il suffit qu'il qu fasse une erreur ou que, tout simplement, il soit dans une crise financière et khalas. C'est toute la communauté des biens qui part. Aussi, s'il y a divorce ou décès de l'un des deux conjoints, ben ça oblige à faire quoi À liquider la communauté. Parfois, ils peuvent avoir aussi des difficultés à partager ces biens en commun lorsqu'ils ne sont pas d'accord. Ça peut traîner dans les tribunes des années et des années et te priver de tes propres biens. Ensuite aussi, l'évaluation. L'évaluation des récompenses à la fin du régime. Qui doit quoi à qui Qui doit comment Surtout ben, si la femme a donné de l'argent sans avoir écrit tout cela, sans avoir mentionné, ou l'homme ou l'inverse. S'il n'y a pas de preuve écrite, tu risques d'être perdant. Et aussi, un des deux époux, ben, ben, il pourrait se retrouver à payer les dettes de l'autre, si l'un devient insolvable. Donc on voit qu'il y a énormément d'inconvénients. Mais pour être, on va dire, juste, il y a aussi des avantages à la communauté réduite aux acquis. Et ça, ça va plaire aux femmes. L'égalité de pouvoir des deux époux. Hein Chaque époux a la possibilité d'administrer, de disposer des biens communs. Et là, la signature, hein, le hajja, elle est obligée de venir signer. La signature conjointe, elle est nécessaire dans certains actes. Mais il y a aussi des inconvénients pour les femmes. Et celle-ci, là, on va voir, ce n'est pas terrible. Les dettes, les dettes pendant le mariage, elles engagent les deux époux dès lors qu'elles concernent les obligations d'entretien du ménage ou même l'éducation des enfants, c'est-à-dire tout ce qui est alimentation, facture, frais scolaires, d'accord Mais cette solidarité dans la dépense, elle ne s'applique pas si l'un de vous, le conjoint ou la conjointe, fait des dépenses excessives par rapport au budget du ménage, d'accord mais le problème, c'est quoi C'est que cet avantage que je vous ai présenté, il peut être en contradiction avec les préceptes de l'islam. Car dans notre religion, c'est seul l'homme qui doit subvenir aux, dé aux, aux dettes du ménage. D'accord Donc, nafakatu zawj, wajib ala rajoud. C'est-à-dire, c'est quoi nafakatu zawj C'est-à-dire, l'argent qui sert à lui fournir ses besoins essentiels, comme la nourriture, l'habillement et le logement, c'est un droit de l'épouse sur son époux. Et c'est aussi un droit des enfants. Et il revient à ce dernier d'assumer entièrement cette responsabilité. d'accord Donc, ils ne doivent pas partager ces dettes-là. Et si le mari il est avare envers sa femme, cette dernière, elle a le droit de prendre de son argent, même à son insu, ou bien de porter euh, ce, ce mouchki-là, cette affaire-là, devant un qadi, pour tout simplement réclamer son droit. Aïcha, radiallahu anha, nous rapporte que Hind bin Utba, elle a dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que Abu Sofyan est un homme avare, sallouk, qui ne subvient pas à mes besoins, ni à ceux de mes enfants. Elle dit, si je ne lui prends pas de l'argent à son insu, ben ça ne nous suffit pas. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, prends ce qui te suffit à toi et à tes enfants sans exagérer. Un autre avantage aussi de ce régime, qui est la communauté des biens, c'est que les gains et les salaires d'un époux, donc que ce soit l'homme ou la femme, profitent à l'autre, même s'il n'a pas d'activité rémunérée. D'accord Donc, généralement, si une femme, elle reste au foyer pour élever ses enfants, euh, elle ne va pas être désavantagée. D'accord Donc, là, il y a un certain, on va dire, un certain petit plus. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi C'est que les femmes musulmanes, aujourd'hui, veulent travailler. Elles veulent sortir de leur foyer. Elles veulent améliorer leur situation financière. Et le problème, c'est qu'en islam, l'homme, il n'a pas le droit de piocher dans le salaire de sa femme. Vous voyez Donc, si c'est par communauté des biens, vous avez un compte courant, vous avez un compte commun, pardon, et bien l'argent, ça rentre dans ce compte-là. Donc un compte commun serait en réalité une injustice pour la femme, selon les principes islamiques. Et le fait que la femme aussi demande 50% des biens après un divorce serait une injustice pour l'homme. D'accord Maintenant, qu'est-ce qui se passe C'est que les femmes, elles veulent les avantages du régime de la communauté des biens, et elles veulent aussi les avantages du régime de la séparation des biens. Mais elles refusent d'en assumer les inconvénients. Et pour s'en dédouaner, elle va dire sous prétexte religieux. Elles appellent le shir, il y a shir, mon mari ne veut pas payer ceci, cela, ainsi de suite. D'accord, mais est-ce que tu lui as dit aussi que euh, tu étais sous la communauté des biens Donc vous voyez, ce n'est pas si facile que ça. C'est pour cette raison, Barakallahu Fikoum, on, on doit se contenter de la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala, revenir à nos principes à nous. Et sachez, Barakallahu Fikoum, aussi, qu'il est important que durant, une vie, euh, durant un contrat de mariage, tout toute condition qui viendrait décharger la responsabilité du mari, cette condition-là, elle est invalide, elle est nulle, comme l'a rapporté Ibn Qudama. Ensuite, sachez que si, après le contrat de mariage, la femme, elle souhaite céder à son mari certains de ses droits, elle peut le faire. 
Il n'y a, a pas de problème. Elle veut aider son mari, elle veut payer le loyer avec lui, tant qu'il y a un arrangement, tant qu'ils sont mis d'accord. Et l'imam Malik, rahmatullahi alayhi, dans son livre Al-Muwatta, il nous dit que Rafi ibn Khadij al-Ansari, il dit il se mit d'accord avec l'une de ses femmes pour qu'elle renonce à certains de ses droits. Et il la garda sous sa tutelle à cette condition-là, sans que cela ne soit perçu comme un péché. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il a approuvé cela. Car tout simplement, elle l'avait accepté. Elle même Al-Bajji, dans son livre Al-Muntaqa, euh, pardon, dans le Sharh de, de Muwatta, il dit « Si la femme accepte de renoncer à l'un de ses droits, alors cela est permis. » Et il s'est basé sur Fi'al Sahabiyah, Sauda bint Zuma'a, euh, lorsqu'elle a offert euh, au prophète sallallahu alayhi wa sallam sa nuit nuptiale à qui À Aïcha radiyallahu anha, en espérant ainsi satisfaire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que le messager sallallahu alayhi wa sallam il consacrait deux jours à Aïcha radiyallahu anha. Donc, barakallahu fikum, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que, admettons qu'une femme, elle dépense volontairement de son argent dans les frais du ménage, elle n'a pas le droit ensuite de le réclamer, de réclamer cet argent à son mari. Parfait. Deuxième chose qui est importante est que les deux conjoints doivent avoir conscience de l'importance du mariage et de le considérer en été comme un lien solide qui va les unir. D'accord Et que ce lien-là, cette corde-là, il ne faut pas l'affaiblir par des problèmes. Et surtout lorsque la source de ces problèmes ne sont que des plaisirs éphémères de ce bas monde. Car qu'est-ce qui se passe aujourd'hui les couples veulent améliorer leur standard de vie. Donc, ils vont parfois, on va dire, euh, s'incomber à eux-mêmes une charge. Donc, ils vont demander à leur femme de travailler. Pourquoi Mais Ça serait bien qu'on sorte de cet appartement-là et qu'on aille dans une villa. Très bien, il faut qu'elle travaille. Elle travaille, ben, oui, mais lui, il lui dit, mais moi, regarde, à la base, je ne peux payer qu'un loyer de 700 euros. Là, il faut payer 1200, je ne vais pas y arriver. Donc, il faut que tu m'aides, d'accord et c'est là où ça commence, les machakis. Ils vont commencer à s'entraider. Si la vie de couple, elle est bien, il n'y a pas de problème. Mais lorsque, ça y est, lui, il veut se marier, ou il veut se séparer avec d'elle, ou elle, elle veut se séparer de lui, c'est là où l'argent va devenir le nerf de la guerre. Et c'est là où ça va tirer dans les deux sens. Et c'est là, parfois, où c'est vraiment, vraiment problématique. Et les gens mettent des années, des années à divorcer. Et parfois, durant toutes ces années-là, ils vivent une vie très, très pénible. Donc, c'est pour cela, Barakallahu Fikoum, toujours revenir vers la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala wa faqakumullah lima yuhibu wa yarda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.